ग्रुप और एक लिंक पाठ होगा इससे का बता आवाज आई कोई था साउंड Okay, let's start with the next lecture. In previous lecture, we have started with the controller design. Prior to that, we have seen two famous equation that is state and output equation. For that, we also seen uh, the state model, right? Now, instead of taking y that is output as a feedback, what we are going to do is we are collecting all available state variables and giving back to input u as a feedback. right once you take all those variables and give back to input u then your state model will be like this that is you are connecting all available state variable that is x you are taking feedback with a gain k and giving back to input u now u you get change from u to r right in that case your state and output equations are like this X dot is equal to a minus b k into x plus b r and y remains the same, which is c x. Just before and after designing the controller, what is change is what there is a change in a a matrix. Before designing the controller matrix system matrix is a, and after designing once you design the controller, your system matrix changes to a value a minus b k, right? Means what? you are doing some something modification in the system matrix that is a matrix how by introducing some gains that is k fine right? now in previous lecture also as uh, uh, you know said you that if you move the uh, location of a closed loop poles then yes you can able to change the uh, output response of the system right that output response itself means what uh it contains transient response as well as steady state response if you want to achieve your own goals or your uh, requirements regarding transient and steady state response then you can change the location of closed loop poles then obviously you will get your required specifications right now where to exactly change the uh closed loop poles i mean where to exactly place the closed loop poles so that you will get your uh achievements or requirements that is a big question right just by tuning or by adjusting the values of gains that is in this case it may if you suppose the system is of a third order then you will get three uh, different gains k1 k2 and k3 just change the values of k1 k2 and k3 and check out the output response whether you are uh, getting your desired specifications or not right so in short i can say that designing a controller means what finding the values of this k finding the values of k gain k so that you will get your desired specifications fine for example if suppose in numerical it is said that i want 15% overshoot i want 0.1 steady state error or i want two uh, second settling time to achieve these specifications 
what should be the values of gain k it is nothing but the contour design fine and also in previous lecture we have seen what is uh, the characteristic equation in case of a laplace or in case of a transfer function characteristic equation is simply given by 1 plus g of s into h of s is equal to 0 that is your characteristic equation and you all know that the roots of a characteristic equations are closed loop poles right because a closed loop system can be given by in case of a laplace it is given by g of s upon 1 plus or minus g of s into h of s that is denominator like I have, 1 plus or minus g of s into h of s is nothing but only for a closed loop system for open loop system your transfer function is simply g of s right this is all about uh, in case of laplace and we also know that standard second order system transfer function standard i am saying standard second order system transfer function is given by omega n square upon s square plus 2 zeta omega n s plus omega n square right just a laplace method to be denominator like equate to zero kelat you got a characteristic equation similarly here also i will equate denominator to zero i will get characteristic equation it's a denominator here denominator is s square plus 2 zeta omega n s plus omega n square just equate this term to a zero you will get characteristic equation again same the roots of this equation are nothing but a closed loop poles fine is all regarding uh, you know laplace domain time domain now we'll come to the state space domain state space domain madhe tumhi characteristic equation kasa lya laplace madhe kasa lita 1 plus g of s into h of s equal to 0 time domain madhe s square plus 2 zeta omega n s plus omega n square equal to 0 ata state space madhe kasa lyaycha te baghuya see in a state space in a state space your characteristic equation is given by normally how you find the eigenvalues eigenvalues kasa gaata mathematics madla lambda i minus a correct no direct to same la tar nahi aala third same fourth same character uh, eigenvalues tar aikla eigenvalues he shabd tar aikla sir Eigenvalues can be given by determinant of lambda i minus a is equal to zero. Correct? And those eigenvalues are thought, th those are nothing but my closed loop poles. Mathematically, then now we will have eigenvalues and control system closed loop poles. Both are same. Right? So, in a state space, you have a ABCD matrix. Right? In case of matrix, I know that how to find eigenvalues is given by determinant of si minus a so in state space you can find the closed loop pole location just by calculating determinant of si minus a where i is a identity matrix a is a system matrix okay just tell me this state uh, this characteristic equation determinant of si minus a is before or after designing the controller Before or after? Before designing the controller, because before designing the controller, what is matrix A? System matrix ka as to A as to no? After designing the controller, system matrix changes to from A to A minus B. K. Right? It is the fact A. That's why this characteristic equation is for the before designing the controller. Okay? After designing the controller, just replace A by A minus B K. Okay. Now, this is what your denominator term. But now, characteristic equation means you so, denominator term. You can see my closed loop transfer function, how I have written, I think we have already covered this in a uh, control system one. Closed loop transfer function in case of a, uh, a state space can be written as c into si minus a inverse b plus b this happened in the lecture madhe bagitla hota how to convert laplace to state space this is ultra pun possible hai. state space i mean given a abcd matrix you can convert in a transfer function how by using this formula c into si minus a inverse b plus d 
तुम्हारे ए बी सी डी मैट्रिक्स आते ओके सुरुआती स्टेप का फाइंड एस आय मैनस ए ठीक है देन टेक इट्स इनवर्स देन मल्टीप्लाय विद मैट्रिक्स बी देन मल्टीप्लाय विद मैट्रिक्स सी जे का डी ऐड करा यूल गेट ट्रांसफर फंक्शन वी ऑलरेडी कवर दिस इन सी एस वन फाइन नाउ दिस इनवर्स इनवर्स ऑफ एनी मैट्रिक्स कैन बी गिवन बॉ हॉट इनवर्स फॉर्म्यूला का इनवर्स इनवर्स कैन बी गिवन बाय एट जॉइंट अपॉन डिटर्मिनेंट राइट ना ए इनवर्स इज हॉट एट जॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई राइट द सेम थिंग इंस्टेड ऑफ राइटिंग इनवर्स आई राइट At joint of SI minus A divided by determinant of SI minus C, right? So this into C into B remains the same. This is what my closed loop transfer function, right? Now in this also you can see that in a denominator, denominator मधे बगा क्या है इतना? In a denominator it is determinant of SI minus A which is nothing but your Cartesian equation. Right now, after adding the feedback gains, I mean after designing the controller, what what this term means? After adding feedback gain means what? After adding this one, these are a feedback gains. Again, in a K matrix, and you are taking all state variable as a feedback, right? So after taking feedback gain. Now a replaced by a minus b k, correct? So after adding feedback gains, this becomes the Cartesian equation becomes. Can we write the determinant of S i minus just a replaced by a minus b k, correct? Now see, I'll say this as let equation number two. Let this is my equation one, and this is my equation two. Just by comparing equation one and two, by comparing equation one and two, you can easily find the values of gain, so that you will get your specified uh, specifications. Okay. So based on this, let's start with a simple numerical. At this open numerical, I. now we will try to design the controller for a phase variable form remember we are designing here controller azun ek ahe next thoda vel kai tharavik lecture nanter yil observer design we'll see it later on what what do you mean by observer or nanter bogya prior to that we'll design the controller theek okay? hai but provided provided what i am saying Controller designed for phase variable form. It means what? For phase variable form means what? Here the transfer function is re is represented in only phase variable form. Okay? So that given a transfer function, do one thing: represent in a phase variable form and start designing the controller. नॉट नेसेसरी प्रत्येक वे तुम्हारा स्वतः संगते तुम्हारा स्वतः तुम्हारा संगते रिप्रेजेंट दी गिवन सिस्टम इन टू फेज वेरिएबल फॉर्म एंड देन डिजाइन दी कंट्रोलर नॉट नेसेसरी प्रत्येक वे संग फेज वेरिएबल फॉर्म मे रिप्रेजेंट करा कभी कभी संगू शक कैशकेड फॉर्म मे रिप्रेजेंट करा कभी कंट्रोलर कैनॉनिकल कभी ऑब्जर्वर कैनॉनिकल पुढ़ गोष आधी अपन ये बोया बिकॉज दिस वन इज वेरी सीम्पल Remember, we are designing the controller. I repeat, we are designing the controller only for those plants which are represented in phase variable form. Right? Just let me uh, check. See, given the plant, plant is given that g of s equal to twenty. Let me give it less. Twenty into s plus five divided by s s plus one. Four. 
plant is 20 into s plus 5 divided by s s plus 1 s plus 4 now the next term is very uh, interesting to sathaun sant what is saying design the phase variable feedback gains and when he use this term to sata mention kelele phase variable form tamale tumhi to sata cha doko ladun tumhi cascade control canonical madhe represent karu naka tumhi saral saral phase variable form madhe represent karun gya given a transfer function thik hai karan to sata hun sangitlele kadhi kadhi ite sangil design the cascade feedback gains tama sathi vegla step hai Design the phase variable feedback gains, and the specifications are given that we are designing the controller just to achieve 9.5 percent overshoot, and then settling time of 0.74 second. These are the requirements. The existing plants overshoot kitiya hai? I don't know. As a settling time kitiya hai? That too I don't know. But I, anyhow, after designing the controller, my overshoot must be 9.5% or less than that. And my settling time must be 0.74 or less than that. Okay? Hazer pi is still, then you have gain the value of the pi. Gain, feedback gains. Let's start with the designing. पहला न्यूमेरिकल है तो हम लोग लक्ष्य दिया कहीं लियोन की उनका रिकॉर्डेड आया वीडियो बिफोर प्रोसीडिंग जस्ट टेल मी व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ़ द सिस्टम फ्रॉम गिवन ट्रांसफर फंक्शन जस्ट टेल मी व्हाट इज़ ऑर्डर ऑफ़ द सिस्टम आई गिव यू हिंट ऑर्डर मेंस और हाईएस्ट पावर ऑफ़ एस प्रेजेंट इन द highest power of s present in the denominator so third month to me first month inside the bracket multiplication ether ab kara ki ata sanga it is a third order system if you multiply inside the bracket highest power of s will be s cube so it is a third order system so third order system manje iti uh, set variable se til teen x1 x2 x3 right pratyek ek ek vek 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 gain ena k1 k2 k3 so designing a control means sort you need to find the values of k1 k2 and k3 just to get 9.5 percent uh, overshoot and then settling time of 0.74 second. Total लक्षण ठेवा. शेवटी आपले लिखा पाहिजे. Values of k1, k2 and k3. Fine. Okay. So from a given overshoot, you can easily find zeta. मानतो easily. पण त्या सरी calculator लागतं. From a given overshoot, 9.5 percent overshoot, you can calculate zeta. Formula सांगतो. Percent overshoot is given by e raised to minus pi zeta upon under root 1 minus zeta square into 100. This is the third part. Mala hai. Mala third part asun ka upyog nahi. Tumal third part pa jaya. From a calculator you can easily find. From a given overshoot. For 9.5% overshoot you will get values of zeta as a point 0.599. How to find it? ते तुम्ही घरी करा। ये तो सिंदर आप तलो कर करो शक्ता। नशे लेत एक वैसे नोकर टाइप करो ते तुम्ही घरी करो शक्ता। So for 9.5 percent overshoot you will get 0.599 as a zeta, which is a damping ratio. And for from a settling time, settling time 0.74 second. Formula for settling time is 4 upon zeta omega n. Ts is equal to 
four upon zeta omega n. You have a zeta 0.599. You have a settling time. Then you can easily calculate omega n, which is natural frequency of oscillation, comes out to be 9.02 radian per second. ठीक है ओके द वन्स यू गेट द वैल्यूज ऑफ जिटा एंड ओमेगा एन पुढे बघा पुढचं स्टेप बघा इकडे लक्ष द्या डू वन थिंग फाइंड अ कॅरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ अ स्टँडर्ड सेकंड ऑर्डर सिस्टम स्टँडर्ड सेकंड ऑर्डर सिस्टमचं कॅरेक्टरिस्टिक इक्वेशन काढा आय नो दॅट characteristic equation of a standard second order closed loop transfer function is given by s square plus 2 zeta omega n s plus omega n square okay i have already values of zeta and omega n just put it here you can easily find this entire term and equate it to zero so just by putting value of zeta omega n i can get this as my characteristic equation ठीक आहे मीन्स आय मीन टू इंटू जिटा विच इज पॉईंट फाईव्ह नाईन नाईन इंटू ओमेगा एन विच इज नाईन पॉईंट झिरो नाईन यू विल गेट टेन पॉईंट एट झिरो नाईन पॉईंट झिरो टूचं स्क्वेअर एटी वन पॉईंट थर्टी सिक्स ठीक आहे याला एक नाव देऊया फक्त कॅरेक्टरची इक्वेशन नाव नको एक वेगळं नाव देऊया जस्ट टेल मी हा इक्वेशन कसं आलं ए स्क्वेअर प्लस टेन पॉईंट एट झिरो एस एटी वन पॉईंट थ्री सिक्स कशावर आलं फ्रॉम द व्हॅल्यूज ऑफ जिटा एन ओमेगा एन करेक्ट ना जिटा एन ओमेगा एन हे एवढेच जिटा इज गुड पॉईंट फाईव्ह नाईन नाईन वगैरे तुम्ही कसं काढला ही व्हॅल्यू कसं काढलात तुम्ही फ्रॉम अ गिवन फ्रॉम गिवन स्पेसिफिकेशन राईट ना सो गिवन स्पेसिफिकेशन काय होते नाईन पॉईंट फाय पर्सेंट ओव्हरशूट सेटलिंग टाईम पॉईंट सेवन्टी फोर दीज आर आय से दीज आर अ गिवन स्पेसिफिकेशन ऑर आय कॅन से इन इन अनदर वर्ड आय कॅन से दीज आर माय डिझायर्ड स्पेसिफिकेशन डिझायर्ड एवढे पाहिजे ॲक्च्युअल वेगळा आणि डिझायर्ड वेगळा ॲक्च्युअल किती आहे आय डोंट नो डिझायर्ड मीन्स हॉट एवढं मला पाहिजे राईट सो दॅट्स वाय आय से आय नेम दिस कॅरेक्टरची इक्वेशन ॲज desired characteristic equation why because i have calculated this characteristic equation from a desired specifications correct okay theek hai let assume that this is equation number 1 this is equation number 1 now next proceed for a uh, next step shuruvatil ha step number 2 mi galto step number 2 mi skip karto directly i'll proceed for a step number 3 स्टेप नंबर टू थोड़ा वे संगेन फाइव तो इक्वेशन नंबर वन हा लक्षा नेक्स्ट है नाउ आई विल फाइंड एक्चुअल कैरेक्टर्स इक्वेशन आता मैं तुम्हारा क्या बोलो तो दोन इक्वेशन लुम्मी कंपेर करूँ यू कैन इजीली कैलक्युलेट वैल्यू ऑफ गेन के दोन इक्वेशन पाजे तथल एक इक्वेशन मिला डिजाइड कैरेक्टर्स इक्वेशन आता बोल एक्चुअल कैरेक्टर्स इक्वेशन कि desired and actual i will compare it i will get values of gains feedback gains fine actual characteristic equation attach tumhi bollat after designing the controller kya hota now we have started to design the controller right before designing the controller characteristic equation was determinant of si minus a एक मिनट हॅलो सर मी लेक्चर मध्ये आहे हा हा ओके ओके सर ओके हा हा चालेल सर ओके हो हो ओके सर ओके 
before designing the controller, my characteristic equation was determinant of SI minus A. As I have started to design the controller, now my characteristic equation will be determinant of SI minus A minus BK. Okay? Okay. I need A matrix and B matrix. Is there calculate courage cell mala? Then I need A and B matrix. No? Take one there. For that, he said that transfer function dilo lami to the two A B matrix karungi. But represent in a phase variable form. Right? So transfer function baga million get 20 into s plus 5 given a transfer function c of s upon r of s. Twenty into s plus twenty single mala pat pat divided by s s plus one four inside the bracket multiply kara sangal varcha sopai mi kar to khalsa to tu mi kara. 20s plus 100 sq beta 5 s square todas pure nahi constant term nahi Zero little. Fine, this is what your transfer given transfer function. I need to represent this in a phase variable form. Little little. Phase variable form mother represent karta. Now you can observe in a transfer function, my numerator contains polynomial term. Constant term nahi hai. Polynomial term. Okay. In that case, how can I represent uh, in a phase variable form? It can be given by in general, I'll write x dot is equal to matrix A. Correct? Uh, x dot is because it is a third order system, right? Camera thin and up. One is a x1 dot x2 dot x3 dot is equal to matrix a i don't know into x1 x2 x3 plus b matrix i don't know into r and y is equal to c matrix i don't know x1, x2, x3. D will always be a 0. Okay? Now, I know that I don't know. When your transfer function contains a polynomial term in the numerator, when transfer function contains polynomial term in the numerator, in that case, my B matrix will be constant to value 0, 0, 1. I don't know. Then my A matrix, A matrix in a phase variable form, I am saying, in phase variable form, my A matrix, first two rows are constant to values 0, 1, 0, 0, 0, 1. Either fix that. And the last row, last row study kai kara, he jay coefficient hai. Constant term, S term, and S square chai coefficient jay ahe, tena ulta kara, and negative sign madhe li ulta ka. S square jay coefficient baga 5 hai, S a coefficient 4 hai, constant term is 0. Reverse it and give a negative sign. Reverse kara means what? 
जीरो माइनस फोर माइनस फाइव जस्ट राइट इट जीरो माइनस फोर माइनस फाइव दिस कंप्लीट्स माय ए मैट्रिक्स दिस इज व्हाट माय बी मैट्रिक्स नो व्हाट अबाउट सी मैट्रिक्स सी मैट्रिक्स मधे पन काय करा रिवर्स करा पर विथ द सेम साइन लिया रिवर्स करूँ विथ द सेम साइन कॉन्स्टेंट टर्म बाग कितने हैं हंड्रेड एस से कोई भी चीज़ है ट्वेंटी देन कैन आई राइट इट हियर इट एस अ जीरो इनटू एस स्क्वायर सही क्या इन्हीं आउट जीरो है कॉन्स्टेंट टर्म से कोई भी चीज़ कितने हैं हंड्रेड एस से कोई भी चीज़ ट्वेंटी एस स्क्वायर से कोई भी चीज़ जीरो रिवर्स करा विथ द सेम साइन लिया रिवर्स मींस हियर यू विल गेट 100 20 this is what my c matrix that's it i represented in a phase variable form ठीक है आता यातले तुम्हाला कुठले कुठले मॅट्रिक्स लागणार आहे to calculate this one you need to calculate this na determinant of si minus a minus b ke kada isa kutle matrix lagna obviously a and b matrix c matrix si kai garaj nahi hai fine i will try to calculate this one si minus a minus b ke and then antar mag tata determinant ghe thik hai this the tene sangi he baga he has represented in a phase variable form je ite apan kela fine now I need to calculate what I now I need to calculate what determinant of baga need baga determinant of S I minus A minus B K correct hey card is mother direct exam card name step by step card so initially Initially, I'll calculate A minus BK because I have A matrix, B matrix. Adi he card A minus BK card hoya. Jika answer il tyaat na te SI man na minus karu ya. And jika answer il tyaat sa determinant card hoya. Determinant kasa gada cha isa gada tumhara maithi cha. Initially, I'll calculate A minus BK. A matrix minus minus b matrix into k k is also a matrix as it is a third order system thin gain as na k1 k2 k3 here it is k1 k2 k3 okay multiply inside the bracket this becomes zero pahila zero on our sagla after the shrap on zero on our row this rail k1 k2 k3 Right? Subtract this matrix from this one. It becomes I to say here in a 0, 1, 0, 0, 0, 1. Dial up to 0 minus K1 minus 4 minus K2 minus 5 minus K3. Right? This becomes A minus BK. Then I will calculate si minus a minus bk i have a minus bk matrix s into i i is a identity matrix right sangata 2 by 2 identity il ki 3 by 3 obviously 3 by 3 because system is third order so s into i this is what the identity matrix 1 1 1 diagonal matrix just multiply s inside the bracket uh, matrix it becomes s 0 0 0 s 0 0 0 s minus this is what a my a minus bk matrix i the say now puts a gale left scan nether okay now subtract subtract kara kyle s minus 0 s 0 minus 1 minus 1 
जीरो माइनस जीरो जीरो सब्ट्रैक्ट कर चला यूल गेट दिस पॉइंट फाइन दिस वॉट एस आय माइनस ए मैनस बी के आता ऐसा तुम्हारा डिटर्मिनेंट का विचार ना हाउ टू कैलक्युलेट डिटर्मिनेंट सो डिटर्मिनेंट ऑफ एस आय माइनस ए मैनस बी के फ्रॉम दिस इज एस क्यू कस आल तो तुम्हें घरी करा फाइव प्लस के थ्री एस स्क्वेर फोर प्लस के टू एस प्लस के वन इज इक्वल टू जीरो ठीक है लैक दिस इज माय इक्वेशन नंबर टू दिस इज माय एक्चुअल कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन गिवन बाय डिटर्मिनेंट ऑफ एस आई माइनस ए माइनस बी के ठीक है डिजाइड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कि होता इक्वेशन नंबर वन तुम्हें लिखुन घर संगा कि होता ए स्क्वेर प्लस समथिंग राइट आता बैन यू कैन यू कंपेर इक्वेशन वन एंड टू दैट इज डिजाइड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन एंड एक्चुअल कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कंपेर करू शता का डिजाइड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन तुम्हें लिखुन घर एक्चुअल कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इतने है एस क्यू प्लस फाइव प्लस के थ्री ए स्क्वेर समथिंग कैन यू कंपेर दीज टू इक्वेशन यस और नो मध्य आंसर दया नर कम्पेर करू यस और नो कि लोकान वाटता यस प्लीज रेज युअर हैंड कैन यू कंपेर डिजाइड एंड एक्चुअल कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट बाकी से तटस्थ तो नो को यू कैनॉट कंपेर इक्वेशन वन एंड टू ठीक है जे बोलले यस आंसर संगत यू कैनॉट कंपेर इक्वेशन वन एंड टू रीजन इक्वेशन वन तुम्हें जे है डिजाइड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हाइस्ट पॉवर बा कि है एस्क्वेर है एक्चुअल कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन च हाइस्ट पॉवर कि है एस क्यूब है अस जस तुम्हें कंपेर करू शता एक पॉवर स्क्वेर है एक पॉवर क्यूब है कस कंपेर करना राइट right? सो यू कैनॉट कम्पेर इक्वेशन वन एंड टू येट अजुन अजुन तरी तुम्हें कम्पेर करू नहीं करू करू शक नहीं हाँ कम्पेर कभी करू शल दो पॉवर सेम अल तो करेक्ट सो हाइस्ट पॉवर को जास्त है एक्चुअल कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन तो नक्की क्यूब है क्या ती जा है मत नाइल जन का लगे वी नीड टू इन्क्रीज द पॉवर ऑफ डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जे होता कि पॉवर वाढ़वा लगे हेला एस क्यूब कर लगे देन ओनली आई कैन कंपेर विद द एक्चुअल कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइन नाउ How to increase the power of this uh, desired Cartesian equation that comes under the एक, step number two, Jimmy skip के लाओ मुद्दा आता आता आंत होता है लमी okay कलर ना आता क्या करें जब पढ़े we need to increase the power of desired Cartesian equation for that what I'll do simply simply लमी एक मना ने स्वतः मना ने स्वतः मना ने एक अजुन एक पाव पोल अजु हज इट इज अ सेकंड ऑर्डर हे कि पोल्स है तीन दोन बराबर पस बल गुअल कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से कि पोल अल तीन हे दोन पोल तीन पोल कंपेर नहीं हो शक 
म्हणून मी एक काम करतो माझ्या स्वतःच्या मनाने अंदाजे सुरुवातीला मी अंदाजे हा शब्द वापरतो अंदाजे यामध्ये अजून एक पोल ॲड करतो आय विल से दॅट दॅट ॲज अ थर्ड क्लोज लुक पोल किंवा हे बघा ह्याचे रूट्स काढले तर दोन आहेत हे मायनस फाय पॉईंट फोर प्लस ऑर मायनस जे सेवन पॉईंट टू हे दोन आहेत आता मी स्वतःच्या मनाने तिसरा पोल ॲड करतो आय मीन आय एम सिलेक्टिंग थर्ड क्लोज लुक पोल ठीक आहे आतापर्यंत अंदाजे हा शब्द वापरला आता मी आय विल बी बी स्पेसिफिक नेमकं कुठे थर्ड क्लोज लुक पोल सिलेक्ट करायचा ठीक आहे कुठे पुढे सिलेक्ट करूया आय गिव्ह यू ऑप्शन मायनस टू मायनस थ्री मायनस फोर सांगता येत नाही ना रॅन्डमली कुठेही तुम्ही सिलेक्ट नाही करू शकत फॉर दॅट बघा सिन्स द सिस्टम इज थर्ड ऑर्डर वी मस्ट सिलेक्ट अनदर क्लोज लुप पोल दॅट इज थर्ड क्लोज लुप पोल द थर्ड और द क्लोज लुप सिस्टम विल हॅव अ झिरो ॲट मायनस फाय बघा ना ट्रान्सफर फंक्शनमध्ये बघा झिरो कुठे आहे माझ्याकडे बघू नका ट्रान्सफर फंक्शनकडे बघा ट्रान्सफर फंक्शनमध्ये झिरो कुठे आहे त्याशी कुठे मायनस फायला करेक्ट नाव सिलेक्ट दी थर्ड क्लोज लुक पोल सिलेक्ट दी थर्ड थर्ड क्लोज लुक पोल सच दॅट देर विल बी पोल झिरो कॅन्सल कॅन्सलेशन टेक प्लेस या झिरोला कट करण्यासाठी कॅन्सल करण्यासाठी एक तुम्ही एक्स्ट्रा थर्ड पोल सिलेक्ट करा कोठे सिलेक्ट करायला आता थर्ड पोल सो दॅट हा वरचा न्युमरेटरवरचा जो टर्म आहे एस प्लस फायू तो कॅन्सल होईल कुठे कराल मायनस फायला सो सिलेक्ट दी थर्ड क्लोज लुक पोल ॲट एस इक्वल टू मायनस फाय सो दॅट देर विल बी पोल झिरो कॅन्सलेशन टेक प्लेस पटलं कुठे करायचं पोल झिरो कॅन्सलेशन पाहिलं पाहिजे समजा आता तुमचा पुढचा प्रश्न असाही असू शकेल की सर समजा न्युमरेटरला अजून एक झिरो असतात तर फॉर एक्झाम्पल एस प्लस वन असता न्युमरेटरला काय एस प्लस फायव्ह इंट एस प्लस वन दोन झिरो आले कुठे कुठे सिलेक्ट करू थर्ड क्लोज ग्रुप पोल कुठल्या झिरोला कॅन्सल करू असल्या झिरोला कॅन्सल करा जो ओरिजिनच्या जवळ आहे ओरिजिनच्या जवळ आहे समजा इथे तर अजून एक असता एस प्लस वन देन सिलेक्ट थर्ड क्लोज लुक पोल ॲट एस इकडून मायनस वन का कारण तो ओरिजिनच्या जवळ आहे ठीक आहे वी कुड सिलेक्ट दी थर्ड क्लोज लुक पोल टू कॅन्सल दी क्लोज लुक झिरो वाय एम सेईंग क्लोज लुक झिरो कारण लास्ट लेक्चरमध्येच मी सांगितलं होतं क्लोज लुक ओपन लुप झिरो आणि क्लोज लुप झिरो दोन्ही सेमच तुम्ही सिस्टममध्ये सिस्टमला क्लोज लुप केलात फ्रॉम अ ओपन लुप टू क्लोज लुप केलात झिरो आहे तिथेच राहतं बोललो होतो ना काल एक शब्द वापरला होता ब्रेकअप नंतर मुली चेंज होतात मुलं चेंज नाही होत मुलं आहे तिथेच राहतात मुलं म्हणजे झिरोज सो बिफोर और बिफोर फीडबॅक और आफ्टर फीडबॅक झिरो आहे तिथेच राहतो You can see this example. But here, let's take an example. Let's take an example. Let's take an example. Open loop transfer function is S plus 5 divided by S, S plus 1. Okay? This is an open loop transfer function. 0 is at S equal to minus 5. Open, these are open loop. Open loop 0 is at S equal to minus 5. Fine? Open loop poles at S equal to 0, S equal to minus 1. Now make it closed loop. याला क्लोज लुप करा क्लोज लुप कसं करू शकता बाय टेकिंग अ फीडबॅक दॅट इज जी ऑफ एस अपॉन वन प्लस जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस कॅल्क्युलेटेड कॅल्क्युलेटेड यू कॅन सी माय क्लोज लुप ट्रान्सफर फंक्शन इज नाव एस प्लस फाय डिवायडेड बाय एस स्क्वेअर प्लस टू एस प्लस फायव्ह कालचे झिरो आहेत सॉरी पोल आहेत पोल्स कुठे आहेत मायनस वन प्लस और मायनस टू जेला झिरो कुठे आहे एस इक्वल टू मायनस फायला सी This is what my closed loop zero, which is at s equal to minus pi. Open loop zero could be okay. S equal to minus pi less. 
म्हणजे तुम्ही फीडबॅक घ्या अगर न घ्या काही फरक पडत नाही झिरोला इट रिमेन्स सेम पण पोल चेंज होतात आधी बघा ओपन लुकमध्ये पोल कुठे होते झिरो आणि मायनस वनला जेव्हा तुम्ही फीडबॅक घेतलात त्याला क्लोज लुक केलात ते कुठे गेले आता झिरो आणि मायनस वन वरनं मायनस वन प्लस और मायनस टू जेला गेलं कॉम्प्लेक्स वन करेक्ट सो ॲज अ कन्क्लुजन सिलेक्ट दी थर्ड क्लोज लुक पोल सो दॅट देर विल बी पोल झिरो कॅन्सलेशन आता या केसमध्ये झिरो कुठे आहे या केसमध्ये झिरो आहे मायनस फायला सो त्यामुळे तिसरा पोल तुम्ही सिलेक्ट करा एस इक्वल टू मायनस फायवला ठीक आहे त्यातल्या मी इथे मुद्दाम म्हणजे मी तुम्हाला नंतर मॅटलॅबमध्ये दाखवू शकेन मी मी मुद्दाम इथे फायवला सिलेक्ट न करता फाय पॉईंट वनला सिलेक्ट केला थोडा असा लांब खरं म्हणजे तुम्ही कुठे सिलेक्ट करायला पाहिजे फायवलाच वाटल्यास मी नंतर मॅटलॅब थ्रू तुम्हाला प्रूफ करून दाखवेन फायला सिलेक्ट केल्यानंतर काय होईल आणि फाय पॉईंट वनला सिलेक्ट केल्यानंतर काय होईल ठीक आहे टेम्पररी टेम्पररी आय एम सेईंग सिलेक्ट थर्ड क्लोज लुक ॲट फाय पॉईंट वन पण सॉल्व्ह करताना तुम्ही कुठे सिलेक्ट करायचा फायलाच ठीक आहे सो आय विल सिलेक्ट थर्ड क्लोज लुक पोल ॲट अ एस इक्वल टू मायनस फाय पॉईंट वन हिअर सो ज्या अर्थी मी तिसरा पोल सिलेक्ट करतो तर आता काय करावं लागेल मला हे जे तुमचा डिझायर्ड कॅरेक्टरची इक्वेशन होता विच वॉज ए स्क्वेअर प्लस टेन पॉईंट एट एस एट झिरो एस प्लस एटी वन पॉईंट थ्री एस मल्टिप्लाईड बाय एस प्लस फायू वाय एस प्लस फायू बिकॉज आय हॅव सिलेक्टेड वन मोर और थर्ड क्लोज ग्रुप पोल ॲट एस इक्वल टू मायनस फाय त्यामुळे बघा आता होईल माय डिझायर्ड कॅरेक्टरची इक्वेशन जे आता तुम्ही लिहून घेतला होता इक्वेशन त्याला फक्त आता एस प्लस फायूने मल्टिप्लाय करा वेन यू मल्टिप्लाय युअर एक्झिस्टिंग कॅरेक्टरची इक्वेशन बाय एस प्लस फायू लिहिताना मी इथे फाय पॉईंट मुद्दाम फाय पॉईंट वन लिहिलं आहे मुद्दाम थोड्या वेळ तुम्हाला मॅटलॅब थ्रू सांगतो मी देन माय डिझायर्ड कॅरेक्टरची इक्वेशन वेन इट गॉट मल्टिप्लाय विथ दिस वन ऑफिशली आता तो बनेल थर्ड ऑर्डर करेक्ट ना बघा मल्टिप्लाय करून बघा जे तुम्ही लिहून घेतलं होतं सेकंड ऑर्डर होता त्याला तुम्ही एस प्लस फायने मल्टिप्लाय केलात ऑब्विसली इट विल बी थर्ड ऑर्डर राईट सो माय न्यू डिझायर्ड कॅरेक्टरची इक्वेशन इज नाव दिस वन डिझायर्ड कॅरेक्टरची इक्वेशन इज नाव एस क्यू हे फाय पॉईंट वनला याच्यात मल्टिप्लाय करा इट विल बी एस क्यू प्लस फिफ्टीन पॉईंट नाईन एस स्क्वेअर वन थर्टी सिक्स पॉईंट झिरो एट एस प्लस फोर्टी वन फोर हंड्रेड अँड थर्टीन पॉईंट वन नाव आय कन्सिडर लेट दिस ॲज इक्वेशन वन दिस इज माय डिझायर्ड कॅरेक्टरची इक्वेशन ॲक्च्युअल कॅरेक्टरची इक्वेशन तर मी आत्ताच काढून ठेवलेलं आहे इथे आय विल कम्पेअर दिस टू इक्वेशन नाव आता कम्पेअर करता येईल का कारण दोघांचं पॉवर सेम आहे कत आहे दोघांचं पॉवर सेम करण्यासाठी मी काय केला जुगाड आय हॅव सिलेक्टेड वन मोर थर्ड क्लोज लुक पोल आता कम्पेअर करा कम्पेअर केल्यानंतर तुम्हाला असं कळेल बघा इथे किती आहे एस क्यू हा इक्वेशन नंबर वन इक्वेशन नंबर टू एस क्यू ओके एस स्क्वेअरचं टर्म किती आहे इथे फाय प्लस के थ्री आय एल राईट इट फाय प्लस के थ्री हा कुठला टर्म आहे एस स्क्वेअरचा राईट एस स्क्वेअरचं टर्म आहे वरती एस स्क्वेअरचं टर्म किती आहे बघा फिफ्टीन पॉईंट नाईन करेक्ट By comparing, 5 plus K3 is nothing but 15.9. Correct? What is S square? S square term is 136.08. 136.08. Correct? Okay? Now, what is S square term? 
डिजायर चा एक्चुअल मध्य किती आहे एस वाला टर्म 4 प्लस के टू राईट फोर प्लस के टू हे आलं कशावरनं एस स्क्वेअर वरनं हे आलं कशावरनं एस वरनं आता राहिलं काय कॉन्स्टंट टर्म राईट कॉन्स्टंट टर्म बघा दोन्ही साईडला किती आहेत इथे कॉन्स्टंट टर्म किती आहे ऍक्च्युअल मध्ये के वन डिसाइड मध्ये किती आहे कॉन्स्टंट टर्म फोर हंड्रेड अँड थर्टीन पॉइंट वन सो बाय कंपेरिंग आय कॅन से माय व्हॅल्यू ऑफ के वन इज फोर हंड्रेड अँड वन फोर हंड्रेड अँड थर्टीन पॉइंट वन व्हॅल्यू ऑफ के टू इज त्या फोरला इकडे टाका किती येईल हंड्रेड अँड थर्टी टू पॉइंट झिरो एट राईट के थ्री टेन पॉइंट दीज आर माय व्हॅल्यूज ऑफ के वन के टू अँड के थ्री टू गेट नाईन पॉइंट फाय पर्सेंट ओव्हर शूट पॉइंट सेवन्टी फोर सेट सेकंड सेटलिंग टाइम दॅट सेट बघा तेवढं केलं तरी पुष्कळ दहा मार्कासाठी पुढचं काही करू नका ठीक आहे पटलं सगळ्यांना मला भूक लागलेली आहे पण मॅटलॅबमधनं पटकन करून दाखवू फायू आणि फाय पॉईंट वन फरक काय मला पण भूक लागलेली आहे आधीच सांगतो पटकन करून बघूया ना चालेल ह्या म्हणल्या चालेल म्हणून दोन मिनिटाचं काम आहे फक्त ट्रान्सफर फंक्शन लिहायचं आहे रिस्पॉन्स बघायचा आहे फक्त मॅ एवढंच की मॅटला उघडायला ओपन व्हायला वेळ लागेल टाईप का मी दोन सेकंदात करेन फक्त मॅटला उघडायला वेळ लागेल हे जरा काढून ठेवाल का पटकन कॅल्क्युलेटरने ए स्क्वेअर प्लस टेन पॉईंट एट झिरो एटी वन पॉईंट थ्री सिक्स जे लिहून घेतला होता मल्टिप्लाईड बाय एस प्लस फायू नॉट बाय एस प्लस फाय पॉईंट वन फाय पॉईंट वनसाठी आहे आपल्याकडे फक्त इथे एस प्लस फायूला फायूने मल्टिप्लाय करा आणि हे इक्वेशन काढून ठेवा say i'll take a new script file initially i will define what is s s is a part of my transfer function
ठीक है डायरेक्टली आई राइट लेट टी इज इक्वल टू टी इज मैं डायरेक्ट मैं फाइनल ट्रांसफर फंक्शन घतो फाइनल ट्रांसफर फंक्शन बगा आफ्टर डिजाइनिंग द कंट्रोलर आफ्टर डिजाइनिंग द कंट्रोलर मैं फाइनल ट्रांसफर फंक्शन इज दिस वन ओके या जैसे लिवन घतो ट्वेंटी एस प्लस फाइव Divided by S cube, S cube, S cube plus fifteen point nine S square. Plus one thirty six point zero eight S. Plus constant term four one three point one. I'll take its response. I'll say step up P. That's it. Don't like the code. ए आफ्टर डिजाइनिंग अ कंट्रोलर हा आफ्टर डिजाइनिंग अ कंट्रोलर रिमेम्बर कुछ मैं थर्ड क्लोज लो पोल सिल फाइव पॉइंट वन ला फाइव पॉइंट वन ला एंड युअर डिजायर्ड स्पेसिफिकेशन वर ये होते नाइन पॉइंट फाइव पर्सेंट ओवर शूट सैटलिंग टाइम पॉइंट सेवनटी फोर से बोड़ा मिलते है का Right click, click on peak response. You will get overshoot. What did he say? Overshoot? What did he say? Ten point one. So, what did he pay? Nine point five percent. Or no? Settling time? What did he pay? Point seventy four. Settling time? What did he say? Point six six four, which is less than point seventy four. Very good. One problem could be done. Overshoot la. Overshoot kiti pa jota nine point five percent. Deto ye kiti ten point five, ten point one percent. Ha ka jala because you have selected the third close loop port pole at five point one. Ata five point one chhe uji file select ke lasta third kai gad lasta. तुम्हें आता है बे सगे कुछ वैल्यू आए बे काल की वैल्यू है ना ये वैल्यू कुछ ना आए कुछ ना आए वैल्यू फिफ्टीन पॉइंट नाइन कुछ ना आल बी सिक्स पॉइंट जीरो एट फिफ्टीन पॉइंट नाइन नंतर है, आ नंतर कांस्टेंट टर्म कितने होता है कांस्टेंट टर्म वेट फोर वन थ्री पॉइंट वन, ठीक है? व्हाट इफ आई हैव सिलेक्टेड दी थर्ड क्लोज लूप पोल एट फाइव पॉइंट वन, फाइव पॉइंट वन ला सिलेक्ट किया लास्ट था तब माध्यम डिजाइड कैटिशी इक्वेशन चेंज आ लास्ट था, आ वाला, बरोबर आ चेंज आता फिफ्टीन पॉइंट नाइन वन थर्टी सिक्स पॉइंट जीरो एट फोर वन थ्री पॉइंट वन हेस्ट वैल्यू है करेक्ट आता तुम्हें मल्टीप्लिकेशन के एस प्लस फाइव ने माला वैल्यू संगा एस क्यू प्लस का ये फिफ्टीन पॉइंट एट एट एस स्क्वेर One thirty-five point three six s constant term four zero six point eight eight na. 
हे कधी आलं असतं इफ आय सिलेक्टेड दि थर्ड क्लोज रूप पोलॅट एस इक्वल टू एक्झॅक्टली मायनस फाय ला चेंज करतो फिफ्टीन पॉईंट एट फिफ्टीन पॉईंट नाईनच्या ठिकाणी मी काय लिहिलं होतं फिफ्टीन पॉईंट एट पुढे वन थर्टी से वन थर्टी फाईव्ह पॉईंट थ्री सिक्स कॉन्स्टंट टर्म फोर वन फोर झिरो सिक्स पॉईंट एट बरोबर आता बघा अगेन आय से आय टेक अ स्टेप रिस्पॉन्स स्टेप रिस्पॉन्स अगेन आय कॅल्क्युलेट ओव्हरशूट आय टेक सेटलिंग टाइम सेटलिंग टाइम बघा किती आता पॉईंट सिक्स फाय नाईन लेस दॅन पॉईंट सेवन्टी फोर ओके आता राहिला प्रश्न ओव्हरशूटचा नाईन पॉईंट फाय पर्सेंट डिझायर्ड आहे किती येत आहे नाईन पॉईंट थोडं झालं हो नाईन पॉईंट फाय सिक्स तुम्हाला पाहिजे होतं नाईन पॉईंट फाय कळलं फरक थोडंसं जरी तुम्ही फायच्या ऐवजी फाय पॉईंट वनला सिलेक्ट केला असता ओव्हरशूटमध्ये प्रॉब्लेम झाला असता इट मीन हे तुम्हाला कळायला पाहिजे होतं म्हणून मी मुद्दाम फाय पॉईंट वनला सिलेक्ट केला होता बट पुढे सिलेक्ट करायचं एक्झॅक्टली ॲट जिथे झिरो आहे तिथेच सिलेक्ट करा थर्ड क्लोज लुक फोर विल स्टॉप हिअर